Mundo Tuerca TV estuvo en Chile por una cordial invitación de Hyundai Hildemeister, donde pudimos probar y conocer mejor el nuevo Ioni 5 en el autódromo de Codegua en Santiago de Chile, uno de los nuevos modelos electrificados de la marca coreana que muy pronto llegará a nuestro país. Hoy tuvimos la oportunidad de llevar los periodistas de la región para hacer un paseo acá cerca del autódromo de Codegua y después los trocemos acá para que ellos tuviesen la oportunidad de manejar el coche en la pista para poder experienciar todo lo que es la performance y la seguridad del nuevo Ioniq 5 de Hyundai. Con este interior muy amplio y un diseño muy minimalista en el interior, realmente la experiencia de conducir el coche, de estar adentro en el interior del vehículo, es muy distinta, es muy única. Además de las formas, del espacio, también se utilizan materiales ecológicos en el interior, reciclados, tintas biológicas, todo con una preocupación muy grande con la ecología y la sostenibilidad. En términos de performance, hay dos opciones de motorización en el nuevo Ioniq 5. La primera tiene un motor eléctrico en el eje trasero, entonces tiene tracción solamente en el eje trasero y logra hacer el 0 a 100 en cerca de 7 segundos, lo que ya está buenísimo. Pero hay una segunda versión más completa con dos motores, un en el eje trasero y en otro, un segundo motor en el eje delantero, entonces es un, es un vehículo all-wheel drive que logra hacer de 0 a 100 km por hora en justo 5,2 segundos, lo que es muy, muy impresionante para un vehículo de este tipo. Además de eso, la autonomía puede llegar hasta los 481 km, a depender de la versión, en el ciclo WLTP, lo que también es muy impresionante. Acá tenemos con nosotros a la Ioniq 5. Este es un vehículo que ha ganado tres importantes premios, entre muchos más. De hecho, ganó el auto del año en el 2022, el diseño del año y el auto eléctrico del año, todos en el mismo periodo. Y es un vehículo en el cual Hyundai ha desarrollado muchísimo de innovación y que trae grandes novedades. En ese sentido, nosotros en Perú también tendremos este vehículo próximamente. Ya les estaremos contando la fecha con exactitud. Pero tengan por seguro que en el muy corto plazo ya conocerán más de este vehículo y estará ya rodando en las calles de Lima.